。啊，很简单啊，这个。改个轮子就行了。能不能再具体一点儿？行，我给你举个例子啊。嗯。就比如说，山地自行车，还有公路自行车，其实它的轮子设计的区别，还有纹路不同，嗯，对它适应的环境都不一样。那你说这个转向架能够放在我们正在研究的概念车上吗？这不好说，你就先从转向架的角度说，有没有设计成功的可能？有，其实也就是改人，其实也就那么几毫米的事儿，就能把转向架做一个整体的提升。我是这么想的，你看这个概念车，现在它的各项部件都已经是世界一流的水准。其实我觉得可以这样。在这两个之间缩短他们的距离，让它慢慢的形成一个适合我们概念车的夹角。这是嫂子给我发的资料，我加了些内容，整理出来给你看看。非洲是个大市场。铁匠马路修好了，赢得了甲方国家的信任。看来，该咱们造车的上场了。江车必须要接好这一棒，把车造好。中国人造的车行驶在中国人修的路上，这也是咱们中国的一枚名片呢、啊。我相信有嫂子帮我们对接，咱们江车应该能十拿九稳。拿下非洲市场，完全可以靠我们江车自己的实力。今天的江车。不可同日而语啊！好，你赶快去做一份计划书吧。好。怎么了？嗨，我丈母娘，这不是一直嚷着要带阳光去非洲，让我带他们去办护照。去非洲？去见嫂子？啊？那就去啊。一老一小怎么去啊？也是啊，这小朋友去的确不太稳妥。哎，警长，要不你帮我接吧？你就说我跟客户谈判呢，然后我忘拿手机了啊？我接？赶紧接吧！不是杨总，你这么一直躲着也不是办法呀。喂，钱奶奶，我我我是小谭，对对对对对对对对。杨总啊，杨总他，哦，他突然间，这个被客户叫过去了，啊，啊，他手机忘带在我这儿呢。啊？您在大门口？公司门口。呃，钱奶奶，呃，您在下面等我吧，好吧，我下接您啊。谭总监，您找谁呢？啊，你有没有见到一位大概六十多岁的老太太？您说钱奶奶。
，你还想瞒着我是不是？杨总躲哪儿去了？他这新办公室啊，我是没来过，夏秘书告诉我的，在这儿。<笑>呃，也没有了。杨总真的是有歧视，但是呢，他之前跟我透露过，他是不太想让您到非洲去。是这么回事儿，这两年不是我带着阳光吗？你们杨总一个月也不见得能见儿子一面，放暑假了，我想干脆带孩子上非洲，找他妈去，跟他妈生活一段。你说这爹不亲娘不爱的，这孩子多可怜呐！是，钱太太，您说的这个情况我很能够理解。我们江车的男员工，结了婚生了娃之后，的确是因为工作没有时间照顾家庭，都是丈母娘帮着带孩子，所以我们江车内部有句玩笑话。说江车男员工的丈母娘顶半边天，半边天是江车集团的先强后盾，<笑>您就是最好的榜样。<笑>小谭呐，你甭给我戴高帽，让你们杨总赶紧给他儿子办张护照，啊，别忘了转告他，躲是躲不掉的啊。得了，你挺忙的，我也不打扰你了啊。来，我送您出去。哎，行行行，留步留步，忙你的，不用送不用送了。好嘞。那钱奶奶。那你慢走啊！上班时间开什么小差啊？玉工，机电器跳闸了。跳闸，你先去，我马上来。嗯，好。这怎么会跳闸呢 ？M H 五幺五不会错的呀。师傅，是 M I 五幺五，你是不是看错了 ？M I 五幺五，现在没那么忙了，您是不是应该去看看医生了？我眼睛好得很，去什么医院？师傅，会接机医师不行的，要不我帮您请假吧？我知道工作很重要，但是身体才是本钱啊。请什么假呀？我已经去过医院了，看过医生了。那到底怎么回事呢？我说你这个人怎么这么爱管别人闲事儿啊？做好自己本职工作，别瞎操心。小军。小青，小青，你听我说，我们在一起这么久了，有什么问题不能解决呢？啊，怎么可能说断就断？我有什么错，你说我改还不行吗？不用改了，没意义。
往前回来了吧？还没呢，可能还要半年吧。叶工，早啊！你现在不应该在医院吗？你怎么来上班了？你怎么知道？我遇见大虎子，他跟我说你去医院了，要做手术。这臭小子什么都往外说呀！叶工，青光眼挺严重的，你应该好好休息休息。我知道，我已经看过医生了，医生说没什么事儿，而且我已经约了二十天以后做手术。现在医疗技术这么发达，放心吧。不能大意，轻伤不下火线。咱们现在工作任务这么紧。我要是在这个节骨眼上倒下来，谁能顶我呀？你太小瞧我们了吧？你不是爱过徒弟罗非呢吗？我不是不相信年轻人，年轻人确实是有创新精神，掌握技术和经验是需要时间的。咱们这个工作容不得半点闪失。传授经验有的是时间，你应该先好好养病。元芳，咱们这个工作比的是什么？比的就是速度。我可不能成为拖江川后腿的那个人。行吧。你说我能帮你点什么？你帮我保密就行了，别搞得大家见到我都一惊一乍的。行了，我知道你关心我。要是有朝一日我叶大新为了江车因公殉职的话，买点吃的喝的，常去看看我。叶大新，好了好了，跟你开玩笑，赶紧去忙吧。行，我去忙了。嗯，有事说话。哎。幺六五。幺四七，你自己看看吧。我怎么了？怎么了？错了三个地方。你最近状态怎么回事？这么低迷，你是不是不想干了？您没错过吗？成天拿个放大镜，看不清楚就不要看了嘛。你什么意思？我没什么意思，倒是您，眼睛都这样了也不去治。我前两天特意把您放大镜藏起来，就是希望您别再涂了。结果您倒好，又找出一个放大镜来。您到底图什么呀？原来这放大镜是你藏起来的。你知道你闯祸了，你知道吗？我把继天琦都看错了。我的事儿不用你操心，我把您当成我师傅。我的眼睛我自己清楚的很，做好自己的工作。别管其他先生，我已经变了很久了。比起这些老工人，我学历算是很高的了吧？可是收入呢？低的我都不好意思跟别人说。成天没日没夜搞研发干活，我得到了什么？我们这么大一江车，学历高的人比你多了去了。我也没见别人有你这么大脾气。你告诉我，你来我们江车图什么？图钱？哼，浪费我这么长时间来栽培。我真是瞎了眼了，你就这点觉悟啊？我觉悟怎么了？我读了整整二十年书，我花了多少个人时间在研究上？我网上随便一个网红，比起我们赚钱多了几十倍，我不能眼红吗？你眼红网红啊？好，眼红去吧你！我告诉你，你现在就给我停职，给我写份深刻的检查给我。我没说错，我不会写什么破检讨，不写，给我滚蛋！这您说的，我早就不想干。看什么看？活都干完了吗？该干嘛干嘛去。罗非，罗非，罗非，不是你到底怎么了呀？江河，我准备辞职，你要不要考虑一下吧？辞职？不是你开什么玩笑啊？我就知道。你循规蹈矩，给你画个圈，你就不敢出来了。关键是咱们都是万里挑一考进来的，好好的辞职干什么呀？我就问你。
，小何，罗非呢？走了。走了？说是要辞职。至于吧？不就被说了两句吗？他说他的收入低于他的预期，他想出去赚大钱。好像主要是因为他女朋友的事儿，他女朋友嫌他赚钱少，把他分手了。不知道这件事儿，别跟别人说。嗯，尤其不能让叶公知道，免得出大事。出大事？帮我约下罗非，我跟他聊一下。啊，行，那我先去了。去吧。嗯。有没有位置？你干什么呀？你今天这是啊？平时不是跟这些年轻人挺好的吗？怎么了？就跟人家这么大喊大叫的，还让人家滚蛋？我都觉得这话不是从你嘴里说出来的似的。师傅，你不知道，他在同一个地方错了三次，我能不着急吗？我知道，我知道，肯定是这孩子有错在先，是吧？那即便这样，你也不能这种态度。哎，你当初犯错误的时候，我什么时候跟你这么大喊大叫让你滚蛋来着？有吗？妈，您想带着阳光去非洲也不是不可以，但是会让整个江车人都担心。要不这样，等我忙完这一仗，我找个朋友送您一块儿去，您看行吗？杨志刚，你也太小瞧我老太太了，是吧？真是，我怎么能小瞧您呢？那往小了说，您是咱们家的功臣，那也是江车的功臣；往大了说，您也是为国家做了贡献的。打住，打住啊！别给我戴高帽。哎，我就奇了怪了，你说你们这年轻人，怎么思想这么保守啊？世界那么大，我想带我外孙到外边去看看，怎么了？再说了，杨光他妈住外快三年了，你又整天不着家，是不是也得顾及一下孩子的心情啊？妈，您说的都对，我一直工作忙，没把您跟孩子照顾好，那都是我的错。啊、别别别别，谁的错都不是啊，谁都没错。反正啊，我去非洲的主意是打定了，你也甭想拖。今天不办，明天后天你也得给我办。不是妈，不，妈，妈，罗非。你不会真的要辞职吧，峰哥？对不起，我可能要让大家失望了。
你说的没错，但我想说一点自己的想法，你愿意听吗？嗯，我是江车子弟，从小在江车长大，后来出国留学，又回到了江车，心里一直热爱着机车。后来发生的事儿，你们也都知道。我发现我特别喜欢机车呼啸而过的快感。让我热血沸腾，但后来我又发现，我喜欢的并不只是这些。我更喜欢造出新机车的成就感，也喜欢为国争光的荣誉感。峰哥，你是理想主义者，但是很可惜，有人会抬头仰望月光，也总有人会捡起地上的六便士的。嗯，罗非，我明白，人各有志。我尊重你的选择。那你现在已经找到合适的工作了吗？那这样，我有一个小小的请求。如果不是那么困难的话，你能不能晚一点辞职？为了你的师傅叶谷，他有失明的可能。这件事情你先替我保密。叶公患有严重的青光眼，之前为了不影响研发的进度，所以一直拖着没有做手术。现在手术时间已经定了，但是因为今天你和他吵架，他情绪波动比较大，眼压升高，情况不太好。我之前知道他眼睛出了问题，但是没想到会有这么严重。所以这个时候你要辞职，对他打击很大，他会觉得是他逼走了你。峰哥。其实今天我跟师傅这么吵架，我真的特别后悔。所以你是接受我的提议，晚一点辞职了？我也不是没有良心的人。嗯，吃饭。哈喽，林叔，臭小子，也不给我打电话。啊，我的错，我的错。林叔，你在兰溪怎么样啊？挺好的，在 Ford 公司技术部门当个小领导，还给我配了个翻译呢。<笑>我就知道您是人才。那当然，技术达人嘛。我们家真一呢？哎呀，林叔啊，说到这个，我得给您评评理了。哎呀，评理？这不行啊。怎么了？闹别扭了？我可跟你说啊，年轻人的事，我可不给你们当裁判。不是林叔，他现在啊跟我约法三章，跟我说什么不能在公司公开恋爱关系，还什么事儿都得听他的。前两天我们公司一同事跟我说，他女朋友不开心，他要辞职。我说好心劝劝他吧，他跟我说你没有女朋友你不懂。哎呀，我真是越想越郁闷。<笑>约法三章也好，五章也罢，我觉得呀，真一的考虑还是周全的，都是为了你们两个好。林叔，我一直以为您是公正无私的，你不能这么袒护他呀，对不对？真一提出来的没错啊，公司就是工作的地方，想东想西的，工作还干不干了？我，我也没说不干工作嘛。我还想给你来个约法三章呢，真一和我一起才二十多年，可是他往后的那么多年都得和你在一起，我还委屈得很呢。行，我错了，我就不该跟老丈人抱怨。<笑>臭小子，你才知道啊！我们家真一说什么都是对的。行，是，好。往后的日子，你就多担待吧。这人生啊。就是一场接力跑。小学前呢，家长带；上了学，老师带；工作了，那就领导管着了。结了婚以后呢，我这个接力棒啊，就交给你了。有什么事儿，两个人好好商量。我知道了，林叔，放心吧。你一个人在兰溪好好生活，好好照顾自己。有什么事儿啊，就跟父母说。我知道，我会照顾好自己的。你帮我照顾好真一。
，行，我知道了，拜拜。眼睛就该瞎了，瞧这娘俩腻味！看我，哎，王晴，我说你也是的，这回回来你怎么不事先打个招呼？嗨，这也是我们集团临时决定的。我这一接到通知，就高兴的马上订机票就回来了，也是想给你们俩一个 surprise。嗯，妈，嗯。欢迎你！嗨，金州，又见面了。<笑>这次好不容易，终于以项目的名义来到我们江车。谢谢。这几年没来江车，江车的变化真是挺大的。哎，对了，小张，你要有事儿你就赶紧去忙你的，我自己随便溜达一下就行了。那怎么行呢？谭总您说了，让我一定要照顾好你了。哎呦，这么客气干嘛？哎，对了，月台新工程师在不在？啊，在，我现在就可以带您过去。那也行，好，谢谢了。等会儿，这个一定要用尖嘴钳辅助，这样才不会伤到机器，又伤到你自己。啊，好。叶工，叶工，这是林工调整过的方案，您看一下。嗯。江河，你念给我听。啊，关于公司组成、生产规模和。叶大兴。王晴，好久不见。真是好久不见，我一早就听说铁剑会派工程师过来视察，竟然是你啊！这不特意过来看看你吗？<笑>老杨终于把你给盼来了，走去我办公室聊会儿。啊，你们先忙着啊，我一会儿过来。好。这几人怎么样啊？挺好的，哎，你在非洲那边搞基建，搞得如何？差不多了，嗨，咱们就是国家一声令下，保质保量的，尽快完成任务。嗯，哎，你来我们江车视察，觉得情况怎么样？你还真别说，无论从技术上还是硬件设施上，都比前几年突飞猛进啊。你说的太准确了，我告诉你，我们现在江车这几年发展是特别大的，所以我们江车一定是你们的不二之选。<笑>你这个人，这回机车的采购是采取公开招标的模式，所有的过程都是公开透明的。我要是有话语权，我直接就能拍板。只可惜啊，咱们得走正规流程。要是这个非洲合作项目，咱们俩要能合作，那就太好了，我就有机会向你好好学习学习。你怎么还那么谦虚啊？你的电机技术在江车已经是首屈一指了。我刚才专门去看了专利墙。电机相关的专利真是不少，嗯，多半应该都是你的功劳吧。哎，拼归拼，也该注意身体。嗯、我知道，哦，不好意思
，这些啊，其实都是我们工程师一起努我帮你吧。啊，谢谢。你没事吧？哎，大新，小张，哎，快，带大新去医院看看吧。叶工，你没事吧？叶、啊、工，怎么了？师我好像眼睛看不见了。快送医院，送医院。走走走走走走，小心。进来。